озвучить решение относительно его спора с господином Спруджем. Напомню, что господин Лемберс оспаривал в суде решение господина Спруджа отправить его в отставку. Вот как считаете, решение, которое суд огласит за два дня до муниципальных выборов, которых, которым непосредственно отношение имеет господин Лемберс, как это повлияет Никак. на мнение избирателей? Никак. Почему? Это только дополнительная реклама для Лемберса в одном или другом случае. И то есть все-таки повлияет, если это реклама для Ламбекса? Ну, я так думаю, что те э, проценты, которые он получит на выборах, они мало изменятся от этого. Там не будет стопроцентной поддержки, по моим э, прогнозам, э, но она будет достаточно серьезной, чтобы он сохранил свое положение. Mm. А как, в принципе, оцениваете суть их спора, э, имеется в виду решение Спруджа отправить Ламбекса в отставку? Ну, знаете... Ну, никак не оцениваю, потому что это опять из той же самой серии, о которой я говорил, когда говорил об инициативах и реформах господина Спруджа. Он никак не может научиться, уже больше года он работает министром, он никак не может от, а, научиться отличать основное от второстепенного, главное от незначительного, от суеты сует, которые присущи ему очень многом вместо того, чтобы заниматься решением действительно наболевших проблем, которые ждут от него самоуправление в том числе. Заниматься подобного рода – это расписываться в собственной бездарности. Но на ваш взгляд, все-таки имел спрошу право отправлять там в отставку? Я не судья. Я не изучал это дело. Сколько я информировал, информирован по этим вещам, ему инкриминируются те вещи, за которые он, как председатель Думы Венспилса, на э, протяжении этой каденции, то есть с 2009 по 2013 год, его отстранить нельзя, потому что ему инкриминируется действие, якобы совершенный период до 2009 года. Mm -hmm. То есть э, это другая дума. Mm -hmm. А как, в принципе, на ваш взгляд, судебное разбирательство и, скажем так, э, э, тот факт, что определенные должностные лица, депутаты, э, мэры и так далее появляются, э, условно говоря, в криминальных сводках, как это влияет на мнение э, избирателей, если как-то влияет? Оно и влияет так, как, э, э, как это и положено влиять. Да? Посмотрите, э, какой популярностью пользуются отдельные властные структуры. Парламент, кабинет министров, суды достаточно низкий уровень доверия. Да? Это все картинка, которая складывается из подобного рода вещей, в том числе и репутация отдельных самоуправлений. Бесспорно, это тоже все один общий фон. То есть, на ваш взгляд, если начинаются какие-то уголовные дела против должностных лиц, то их популярность все-таки падает? Это зависит от того, что сделал человек на своем посту или в своей должности. Если он как мыльный пузырь надулся и вдруг лопнул, то это влияет в негативном смысле. Но если человек все предыдущие годы работал достойно, и избиратели его наблюдали, видели, следили за тем, что он и как делает, если они почувствовали определенные изменения, посмотрите, в Риге что делается. То же самое. Мы через, буквально через пару минут да. перейдем а, к Риге. Да. А, то есть, на ваш взгляд, получается а, ситуация, если, допустим, мэр популярный, мэр а, делает то, что хотят видеть от него горожане, а, не знаю, тратить много денег на инфраструктуру, умеет, на инфраструктуру, работать, с командой, умеет работать с командой, что... да, решает социальные проблемы и так далее, и так далее, но при этом а, замешан в каких-то коррупционных вещах, то его все равно переизберут? Ну, скорее всего, так, да. А скорее всего, справедливость? Так. Справедливость, еще раз хочу сказать, что если его осудят за коррупционные прегрешения, да, естественно, что его не переизберут по одной простой причине, что этого не предполагает закон. Mm. Да, поэтому вот давайте все-таки, что первично, что вторично. Вот первично это. Потому что подозревать, вот знаете, у нас тоже дискуссия шла, когда обсуждали вот эти поправки. Да, тоже говорилось, вот если возникла тень подозрения. Но у нас, простите меня, тень подозрения возникает над каждым вторым. Но соседу не понравился твой нос... Другому соседу не понравилось, что ты там ставишь машину возле дома, там, где хотел бы он ставить свою машину. И тень подозрений, откуда у него эта машина, возникла. За тенью подозрений чаще всего следует сигнал правоохранительные органы, которые начинают разбираться. А там то ли он украл, то ли у него украли, но в краже замечен. В контексте взаимосвязи между уголовными процессами и популярностью конкретных политиков, как оцениваете последние события в Рижской, ду в Рижской думе, я имею в виду обыски? Знаете, я вообще плохо смотрю на эти вещи. Особенно, когда это происходят такого рода вещи накануне выборов. Потому что я не знаю основания, которые были для того, чтобы проводить обыски. Может быть, были опять же какие-то сигналы. Может быть, опять же возникла тень подозрений. Может быть, эти подозрения нужно было рассеять. Но хочу напомнить вам один очень шумный случай. 
Это когда Сайм отказался выдать согласие на обыск у господина Шлессельса. Прошло достаточно много времени. Разогнали Сайм. Народ порадовался. Вот этих мерзавцев разогнали. Большая часть из них попала снова. А что дальше? Прошел обыск у Шлессельса? Я не знаю. Шлессерс привлечен к ответственности, как олигарх, как там, я не знаю, преступник или что. Нет. Пошумели, поговорили, по поорали, и на этом все поставили. Точку поставили. Угу. Мне говорили, я еще не, не прочел, что в Нет Карейгары и там, если он, по-моему, давал интервью, где он тоже весьма удивлялся вот этим самым делом, пока он был на коне. Понимаете, отсюда возникает очень простой вывод, что, к сожалению, великому, Бывают случаи, когда отдельные правоохранительные структуры используются в качестве инструмента политического давления, политического преследования и так далее и тому подобное. Mm. Обыски КНАБа в Рижской доме тоже из этой серии? Может быть, я не знаю. Mm -hmm. Господин взгляд... Стрельчонок мне не показывал предписание, об... ордер на обыск и так далее и тому подобное. Mm. На ваш взгляд, как повлияют как повлияет эти события на популярность списка Ушакова Америка? Знаете, этот список пользуется достаточно большой популярностью в Риге. Да? И всякого рода подобного, подобные нападки на этот список, они будут только увеличивать популярность, но не наоборот. Mm. Потому, есть, потому что еще раз хочу сказать, что в данной ситуации это всего-навсего опять та же самая тень подозрений, которая дальше кроме этого обыска, не, не, не несет за собой никаких юридических последствий на сегодняшний день. Что будет завтра, я не знаю. Но выбор это уже через две недели. А как, в принципе, оценивать шансы Центра Согласия сохранить коалицию в Рыжской Думе? Знаете, вообще шансы достаточно высокие. Но единственное, что вот мне лично кажется немножко настораживающим, я бы больше уделял внимание мобилизации своего избирателя. Я прочел интервью Ил, Илги Крейтуса, которая пишет, что вот в Рижской Думе, в частности, тоже будут латыши голосовать за латышей, не латыши, за не латыши. И это вы... даст отпечаток на результатах выборов. Я хочу сказать, это не совсем так, потому что сегодня очень многие латыши будут поддерживать Центр Согласия. Это абсолютная правда, и это так оно и есть. Откуда Но... у вас такие данные? Ну, я тоже занимаюсь изучением общественного мнения. Я не хочу сказать, какой удельный вес их будет, но что поддержка такая существует, несомненно. Особенно э, тех, которые не занимаются политикой, а которые видят э, вещи, которые можно потрогать, пощупать, бесплатные проезды, пособия и так далее и тому подобное. Да? Поэтому там такая поддержка будет еще и потому, что так называемые латышские партии, ну, к сожалению, ничего не предлагают, кроме национальной идеи, и очень серых кандидатов. Uh -huh. Очень серых кандидатов. Поэтому этот шанс есть. Но даже в этих условиях очень важно, чтобы тот избиратель, который традиционно голосует, он должен быть призван к тому, что эти выборы для Центра Согласия являются решающими выборами. Сохранить или не сохранить. И здесь будет зависеть от каждого голоса. Потому что когда вы говорите о том, что а, у нас хорошие рейтинги, э, при такой погоде, как сегодня, например, некоторые подумают, а, и так все будет хорошо, поеду на дачу, на огород, Просто на рыбалку и так далее и тому подобное. Вовсе нет. Здесь нужно мобилизовывать голоса тех, кто кого-то считает, кто считаешь своими э, фанами. А почему ваши коллеги из Рижской Думы не занимаются этой мобилизацией? Вы же наверняка Знаете, общаете, ну, Я не руковожу вопрос. компанией избирательной в Рижской Думе. Я, я того, понимаю, но как вот общение да. у вас складывается? Наверное? Ну, конечно, складывается. Я об этом говорю, когда я встречаюсь с депутатами Рижской Думы. Но каждый должен заниматься своим делом. Есть предвыборный штаб, есть предвыборные команды, которые занимаются разработкой стратегии, тактики. Если все начнут совать свой нос в эти дела, толку не будет, потому как это все-таки будет тогда определенный хаос. Политологи много говорят, что в этом году предуборная кампания не особенно активна. Отчасти потому, что у партии не так много денег, как обычно. Все-таки кризис в стране ее спонсоров и рядовых, гра рядовых граждан тоже, видимо, ну, как-то... успешно ограничили ну, да, как влияет. Да. С другой стороны, есть потолки расходов. С третьей, опять же, стороны, есть ограничения на рекламу, допустим, на, на том же телевидении. А почему, на ваш взгляд, все-таки вот эта вот мобилизация не происходит? Потому что это центр согласия такой, или потому что такие условия созданы в этом году, и, в принципе, все пассивы? Нет, ну, вы понимаете, вот, когда мы обсуждали закон о предвыборной агитации, я, например, считал, что ограничение телевизионного вещания, телевизионной рекламы, это неправильное решение, потому что в конечном итоге мы регулируем особенности избирательной кампании. 
мы должны регулировать, как государство, объем средств, которые на это тратятся, и порядок сбора и расходования этих средств. Но говорить о том, что, скажем, если я, как организатор компании, считаю, что я все деньги хочу вложить в интернет, или все деньги только в телевидении, это мой выбор. Я не должен нарушать пределы, лимиты. Потому что основной мотив был то, что телевизионная реклама дорогая. И поэтому надо ее ограничить. Я думаю, это неправильно. Но не это есть повод. Это э, повод для того, чтобы ну, как-то ослабла эта активность. Потому что каждая избирательная кампания требует определенных эффектов новизны. Я помню в свое время, когда мы только начинали предвыборные кампании, с очень малым ресурсом, главным коньком были встречи с населением непосредственно на месте, где они живут. Во дворах, в общественных центрах и так далее и тому подобное. Это давало эффект, но каждый раз, организуя избирательную кампанию, надо искать новые и новые подходы к избирателю. Для того, чтобы донести свои идеи, для того, чтобы донести э, хотя бы то, что уже делается, что сделано и что планируется сделать. Чтобы довести до избирателя, что та команда, которую ты ему предлагаешь на голосование, это лучшая команда. Причем не просто один мэр или там, его заместитель, а это вся команда. Это команда дееспособная, это команда творческая, это команда способная действовать в кризисных ситуациях, в критических ситуациях и точно знать, чего она хочет. А, то есть вы не считаете, что в этом году предвыборная кампания крайне пассивна? Ну, я бы не сказал, что она крайне пассивная. По реке, может быть, она отличается от других в силу разного рода обстоятельств, в том числе того, о чем я сказал, а в других местах она значительно активнее. А как на ваш взгляд, гипотетически, если предположить, что Центр Согласия теряет коалицию в Рижской Думе, как это отразится на всей партии? Ну, ну как я, что я могу сказать? Ну, случится это, будем плакать. Будем, первая реакция. Вторая реакция, будем думать, почему. Третья реакция. Дело в том, что выборы, это, конечно, очень важный момент. Но любой исход зависит только и исключительно от избирателя. Если эти, этот исход будет не таким, каким бы мы хотели его видеть, а я все-таки надеюсь, что он будет таким, как мы его планируем, но если он будет не таким, это не конец света, потому что политики приходят и уходят, но жизнь, страна, народ, люди остаются. Поэтому драматизма здесь нет. Это значит, что нам надо будет работать в два раза больше, в два раза интенсивнее. И в два раза умнее и продуманнее. А открывает ли это дверь для какого-то, не знаю, для какой-то реструктуризации, что ли, партии, реформирования, Знаете, может, изменения любая, списка? Это касается любой Смена партии. Лидеров. Ну, не знаю. Это решает съезд. Но в любом случае, любая партия, подчеркиваю, любая партия, будь то партия согласия, или социалистическая, или единство, или партия реформ, если в ней нет внутренней динамики, если нет, нет внутреннего развития, она обречена на стагнацию и умирание. Поэтому эти процессы обязательно должны происходить. Они и происходят, в общем-то. Но выборы являются тем катализатором, который эти процессы ускоряют. И в том числе этот процесс может быть ускорен как со знаком плюс, так и со знаком минус. Потому что я, например, не очень уверен, что партия реформ после выборов самоуправления сумеет оправиться mm -hmm. от этого успеха. А как могли бы теоретически, если так предположить, mm -hmm. логично подумать, как могли бы выглядеть результаты реструктуризации Центра Согласия, если, допустим, не дается сохранить коалицию в Рижской Думе? Знаете, я так думаю, что в моем понимании это касается любой партии. Надо усиливать интеллектуальное начало. Первое. То есть более точно формулировать, что ты предлагаешь избирателю. Более просто, более понятно, более доходчиво. Это первое. А второе, конечно, это предполагает изменения и улучшение организационной работы. То есть организация работы ячеек, которые существуют на местах, привлечение людей активных к участию в работе самоуправления и парламента. Это касается и в том числе, и возможно, обновления руководящих органов партии. Это не исключено. В том числе и лидеров? В том числе и лидеров. А что они? На всю жизнь избраны. Хорошо, я думаю, что на это будем надеяться, все-таки позитивной ноте. Мы ну, несомненно. поблагодарим нашего гостя. Время, к сожалению, подошло к концу. Спасибо большое, что пришли. Спасибо вам. Вы смотрели вопрос пристрастия. Напомню, в гостях у нас был глава парламентской комиссии по делам самоуправления Сергей Долгополов. Смотрите нас каждый день на канале Просто, каждую среду слушайте в прямом эфире радио Болтком. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч.